শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর দিনের প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙা সকাল দু ঘন্টা জুড়েই আমরা আয়োজন রেখেছি আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার তো আছেই একই সঙ্গে থাকছি কাজী রওশন আরা সাকি আছি আমি আনিস আমার পক্ষ থেকেও শুভ সকাল প্রিয় দর্শক সুন্দর একটি দিনের শুভেচ্ছা আমার পক্ষ থেকেও শুভ সকাল সাকি কেমন আছো ভালো আনিস তুমি কেমন আছো শুভ সকাল তোমাকে আমিও ভালো আছি এবং তোমাকেও শুভ সকাল আর প্রত্যেকটা দিনই আসলে ভালো থাকার চেষ্টা করি আর তুমি জানো আমাদের রাঙা সকালে আমরা অনেক বেশি ভালো থাকি কারণ চমৎকার আলোকিত মানুষেরা আমাদের মাঝে থাকেন তাদের পুরোটা সময় জুড়েই তাদের জীবনের গল্প একদমই তাই চলো কে আছে আমরা জেনে নিই আজকে প্রিয় দর্শক আমাদের রাঙা সকালের আজকে রাঙা অতিথি লেখক শিক্ষক এবং গবেষক শামসুদ্দিন শিশির চলুন আমরা আমাদের আজকের অতিথিকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল স্যার শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আপনার কেমন আছে আমরাও অনেক ভালো আছি কারণ আপনার মতো একজন মানুষকে আমরা আজকে পেয়েছি আমরা আগা সকালের পুরোটা ঘন্টা জুড়েই আপনার সঙ্গে আলাপ করব আপনার জীবনের গল্প শুনব আপনি একাধারে লেখক গবেষক এবং জনপ্রিয় একজন শিক্ষক শিক্ষক মহলের কাছে বিশেষ করে চট্টগ্রামে আর আমি শুরুতেই আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাইব সেটা হচ্ছে আপনার নাম শামসুদ্দিন শিশির খুব স্নিগ্ধ একটি নাম শিশির এই শিশির এই নামটি নেপথ্যে কি কোনো গল্প আছে অনেক ধন্যবাদ নামটির পেছনের একটা গল্প আছে গল্পটা খুব একটা সুখের নয় আবার দুঃখেরও নয় আমার জন্মের সাথে সাথে আমার এই নামটা রাখা হয়েছে আমার জন্ম হয়েছে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে আমার মায়ের বয়স তখন খুব কম ছিল ষোলো সতেরো বছরের আমার মায়ের যিনি চিকিৎসক ছিলেন তিনি ছিলেন আমাদের কুমিল্লার বিখ্যাত ডাক্তার জবাই দাহান্নান শ্রদ্ধার সাথে বলছি আমার নানা ছিলেন কুমিল্লা মডার্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমুল্লা সাহেব আমার জন্মের সময়ে খুব ক্রিটিক্যাল একটা মোমেন্টে আমার মায়ের অবস্থা ছিল আমি জন্মের পর শুনেছি যে আমার নানাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ডাক্তার যে আপনি কি মেয়ে চান নাকি নাতি চান তখন আমার নানা বলেছিলেন যে আমি দুটোই চাই আমার জন্মের পর পরেই আমার গায়ের রং নাকি ছিল সবুজ রূপোর শিশিরের যে কালারটা সেটাই ছিল রূপোর মতো আর সূর্য উঠলে তো শিশির থাকে না এই দুটো মিলেই শিশির এই আমার গল্প চমৎকার বলছিলেন স্যার আপনার শিশির নামের নেপথ্যের গল্পটি পুরোটা সময় জুড়ে আপনার জীবনের গল্প শুনবো আপনি তো কুমিল্লায় জন্মেছেন আপনার বেড়ে ওঠা ঠিক কোথায় আমার বেড়ে ওঠা কুমিল্লা শহরে আছে আমার ওই নাঙ্গলকুট উপজেলার দাউদপুর গ্রামে সেখানেও মাঠ ঘাট পেরিয়ে আমি উঠে বড় হয়েছি কিছুটা সময় আমি চট্টগ্রামেও ছিলাম চট্টগ্রাম সরকারের বাকুলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন আমার বড় খালু যেন মুস্তাফিজুর রহমান ওনার কাছেও আমার থাকা হয়েছে বাকুলিয়া সরকারি স্কুলের কুমিল্লার বেড়ে ওঠার সময়টা আমার আমি যখনই কুমিল্লা যেতাম তখনই মডার্ন স্কুলে পড়েছি আমি আমার নানার সাথে স্কুলে চলে যেতাম আর বেড়ে ওঠার যে সময়টা সেই সময়টায় রাস্তা ঘুরে ঘুরে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতাম আর ওটা দিয়ে টাকা বানাতাম স্টারের ছোট প্যাকেট পাঁচ টাকা বড় বড়টা হলো দশ টাকা সিজার সিগারেট হলো পঞ্চাশ টাকা এরকম ক্যাপস্টেল সিগারেট হলো একশো টাকা ওইটা নিয়ে আবার আমরা সাত ছাড়া খেলতাম আবার ছোটবেলায় আর কি কুমিল্লায় আর গ্রামে বড় হওয়া হয়েছে সাঁতার কাটা ঘুরি উড়ানো মাছ ধরা গাছে উঠা আম পাড়া নানান রকম একটা একটা বেড়ে ওঠা শৈশবের একটা ছেলের যেমন ঐশ্বর্যময় প্রকৃতি যেটাকে বলে তার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা এবং একই সঙ্গে বলবো যে আলোকিত একটা পরিবারে আপনি মানুষ হয়েছেন একটা শিক্ষক পরিবার নানার দিক থেকেও যেটা ছিল দাদাবাড়ির দিক থেকেও সবাই মোটামুটি শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ছিল স্যার আপনি সেই জায়গা থেকে কিভাবে একজন শিক্ষক হয়ে উঠলেন বিশেষ করে যেটি আনিস বলছিল যে অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষক আপনার এলাকায় বা আপনি যেখানে টিচিং প্রফেশনে আছেন সেখানে সেই গল্পে আমরা ফিরি ছোট্ট করে আপনার সম্পর্কে একজন দর্শকদেরকে জানাতে চাই তারপর ফিরতে চাই দর্শক আমাদের আজকের অতিথি শামসুদ্দিন শিশির তিনি বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী খুমি সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা একটি নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন এছাড়াও শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ভারত অস্ট্রেলিয়া এবং গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা গবেষণা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রায় ত্রিশটি বই রচনা করেছেন তিনি 
এছাড়াও নবম দশম শ্রেণীর ক্যারিয়ার শিক্ষা শিখন শেখানো দক্ষতা ও কৌশল বিএড বাংলাদেশ স্টাডিজ এম এড বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যবই ত্রয়ের সহলেখক তিনি শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ ঢাকা এর সহলেখক তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দুই হাজার চব্বিশের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান টেক্সট বইয়ের সহলেখকও তিনি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সহলেখক তিনি আমরা আবারও চলে যাই আমাদের আজকের অতিথি আলাপনে স্যার আমরা ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম যেটি বলছিলাম যে একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে আপনার বেড়ে ওঠা ক ভাই বোন ছিলেন এবং ভাই বোনদের ভেতরে কোনো ডিসিশান ছিল কি না যে বাবা মা বা পুরোটা পরিবার তো আসলে একটা শিক্ষক পরিবার এর বা এই ট্র্যাকের বাইরে যাবার কোনো ইচ্ছা পোষণ হয়েছিল কি না কারো বড় হয়েছি পড়াশোনা করেছি আমরা ছয় ভাই বোন আছি আমাদের ছয় ভাই বোনের মধ্যে আর কেউ টিচিং প্রফেশনে নেই ওরা যার যার মতো আছে যে জায়গায় ব্যবসা করছে চাকরি করছে তাদের জায়গায় তারা আছে আর আমি আসলেই খুব ছোটোবেলায় ট্রাক ড্রাইভার হওয়ার একটা ভাবনা ছিল আমার যে আমাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে বিশাল বিশাল ট্রাকগুলো যে তারা একজন মানুষ সেটা নিয়ে যেত একটা বিশাল একটা কাজ ছিল পরবর্তীতে যখন স্কুলে পড়ি হাই স্কুল পড়ি তখন ভাব একটা ভাবনা ছিল আমি ডাক্তার হওয়ার আমি সায়েন্স পড়েছি সেই জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মেডিকেল আর পড়া হলো না আমার তারপর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠ দান এবং সর্বশেষ আমি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চট্টগ্রাম থেকে বিএড করেছি সেখানকার শিক্ষক যারা আছেন বিশেষত আমার শ্রদ্ধেয় শহীদুল আমিন চৌধুরী স্যার সফিউল্লাহ স্যার শাহজান স্যার সহ আমাদের খগেন্দ্রনাথ সরকার আব্দুর রশিদ স্যার এই বিশেষ করে শহীদুল আমিন চৌধুরী স্যারের ক্লাস সফিউল্লাহ স্যারের ক্লাস আমাকে এতটা মুগ্ধতায় টেনেছে যে আমরা সারাদিন ক্লাস করলেও ক্লান্তি আমাদের মধ্যে আসতো না তখন থেকে আমি ভাবলাম যে আমাকে শিক্ষক হতে হবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই নাম করা শিক্ষক আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন আড়াই চৌধুরী বলতাম আমরা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী প্রফেসর আব্দুল হাকিম স্যার আমাদের মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকি স্যার তারপরে আছেন আমাদের ইয়াহিয়া আক্তার স্যার ভুইয়া মনোয়ার কবির স্যার ইমদাদুল হক স্যার এইসব শিক্ষকদের সান্নিধ্য আমাকে তাদের ক্লাস্টের পারফরমেন্স আমাকে অনেক বেশি মুগ্ধ করত আর সে কারণেই আমি শিক্ষকতাকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছি মানে এটা তো আসলে অনেক পরের ঘটনা কিন্তু আমি যদি স্কুল কলেজ লাইফের কথা বলি মানে তখন বাবা মার দিক থেকে কোনো এক্সপেকটেশন ছিল যে পরিবারের বড় সন্তান আছে ছিল একটা ব্যাপার ছিল কি বাবার সাথে মাঝে মাঝে আমি বাজারে যেতাম বা কোথাও যেতাম আমি দেখতাম যে আমার বাবাকে আপামোর মেহনতি মানুষগুলো থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষগুলো শ্রদ্ধা জানাচ্ছে কেউ লাভ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে যাচ্ছে কেউ বাজারের ব্যাগটা টেনে নিচ্ছে কেউ পাঁচ হুই সালাম করছে ছোটবেলায় ওর একটা রেখাপাত আমার মধ্যে করেছে যে আমি বড় হয়ে শিক্ষক হবো যেমন এই সম্মানটুকু অন্তত আমি পাই ওরকম একটা ছিল বাবাকে দেখে আবার আমার নানা টিচার ছিলেন আমার আম্মার নানা টিচার ছিলেন মুখলুস রহমান সাহেব উনি মাগুরা হোসেন সৈয়দ সরাজ সরকারি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং অধ্যক্ষ ছিলেন ওনার নামে কলেজের সামনে রাস্তাটা আছে এখন মুখলুস রহমান সড়ক আর নানা তো পুরো কুমিল্লা জুড়ে ওনার খুব একটা নাম আছে এখনও ওনার ছাত্র যারা আছেন তারা হয়তো নানান জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কলিমুল্লা সাহেব বললেই চিনি এক নামেই চিনি এরকম আমার বাবাকে এলাকায় এক নামেই চিনি এরকম আমিও কখনো কখনো নিজের পরিচয়টা বাবার নাম দিয়ে দিচ্ছি যে আমি তাই সারা ছেলে সেরকম আবার আমার বড় খালু যিনি মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বাকুলিয়া সরকারি স্কুলের টিচার ছিলেন আমার বড় খালা নাঙ্গলকোট গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী আখতার ছিলেন তো চট্টগ্রামে আমার পরিচিতিটা আমার খালুকে দিয়ে হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান স্যার আমি স্যারের ভাগিনে হিসাবে আমার পরিচিতিটা বেড়ে উঠেছে এখনও সবাই আমাকে জানে যে আমি মোস্তাফিজ স্যারের ভাগিনা হিসাবে আমি আমার হয়ে উঠা আমি শিশির হয়ে উঠাটা হচ্ছে এখনকার সময় আমার ছাত্রছাত্রীর কাছে আমার ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ আমাকে ভালোবাসা আমাকে শ্রদ্ধা করে এর পেছনে একটা কারণ আছে কারণ হলো আমি যা দিই আমি উজাড় করে দিই আমার ছাত্রছাত্রীকে কোনো কারপূর্ণ আমার মধ্যে নেই ওর যা যেটা দরকার আছে তাদেরকে আমি সেটা দিই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হলো এম এ পাশের নিচে কোনো স্টুডেন্ট নাই আছে ডিগ্রি পাস পর্যন্ত তাদের সংখ্যা খুবই কম তো সেই লেভেলের একটা স্টুডেন্টের যখনই কোনো ধরনের প্রয়োজন অনুভব করি সেটা ক্লাসরুমে হোক ক্লাসরুমের বাইরে হোক লেখাপড়া সংক্রান্ত হোক যাই হোক যখনই কেউ আমার কাছে আসবে তখনই তাকে আমি বলছি যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি পরামর্শ দিচ্ছি ভালো পথে চলার সত্য কথা বলার আর নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার
এবং স্যার আপনি কেবল সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেন আপনি আসলে ধারণ করেন এবং শিক্ষকদের নিয়ে ভাবেন এবং তাদেরকে নিয়ে লেখালেখিও আসলে আপনি করেন সেই গল্পগুলো আমরা বিস্তারিতভাবে শুনব তারা কি স্কুল জীবনের কথা শুনতে চাই কেমন ছিল সেই সময়টা বা কোনো মজার গল্প আছে কিনা আপনার স্কুলের সময়টা আমার ভালো ছিল সুন্দর ছিল আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম ক্লাসের আমার আরও কিছু কাজ ছিল আমি স্কাউটিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম আমাদের যখন প্রাথমিক সমস্যা হতো তখন একটা লিডারের একটা লিড দেওয়া হতো সেটা আমি করতাম আর আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হতো সেই বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করতাম আমি একবার স্থেটিস্কোপ তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছি ওই কাজগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আবার আমার এস এস সির টেস্টের রেজাল্টে আমি ভালো করেছিলাম বলে আমাকে বই উপহার দেওয়া হয়েছিল কেন জানি ওই যে পড়াপড়িটা আমার জীবনের সাথে একটা মিশে গেছে আমি ক্লাস আমি হাই স্কুলে থাকতেই পড়তাম আমাদের বাড়িতে ইত্তেফাক পত্রিকা যেত বাবার কাছে আর আমাদের বাড়িতে শ্রীকান্তের বই ছিল শরৎচন্দ্রের মাসুদ রানা ছিল আর বাবার কাছে নানান রকমের পত্রিকা আসতেন আমি সময় পেলেই কেন জানি পত্রিকা আমাকে টানত এবং আপনার প্রথম লেখা বোধ হয় প্রকাশিত হয়েছিল ইত্তেফাকে ইত্তেফাকে প্রথম লেখা প্রকাশিত কত সালের কথা সেটা সেই কথা আমার আর মনে নেই সব পত্রিকা আজাদি পূর্ব কোন পূর্বদেশ সুপ্রভাত কোনো না কোনো পত্রিকায় কোনো না কোনো দিন আমার লেখা যাচ্ছে সপ্তাহ জুড়ে আমার লেখা যাচ্ছে এক একদিন এক এক পত্রিকা যাচ্ছে মানে পরপর দুদিনও যাচ্ছে এরকম একটা জায়গা আর কি যে তো তা এখন ভালো লাগে যে একটা সময় আমরা আমি হয়তো সাংবাদিক স্যার লেখার বিষয়বস্তু কি ছিল স্যার আমার লেখার বিষয়বস্তু শিক্ষা শিক্ষার্থী অভিভাবক ভ্রমণ কোথাও কিছু দেখলাম ব্যক্তি কোন অনুষ্ঠান যখন যা মনে রেখা পাত করে যখনই যেটা একটু ভালো লাগার যখনই কোনো একটু বাধার মানে সীমাবদ্ধতা তখনই মনে করি না এটা নিয়ে সমাজকে জানা সচেতন স্যার শিক্ষক পরিবার হিসেবে কি বরাবরই আসলে এই বিষয়ে সহযোগিতা পেতেন ভালো মানুষ হতে হবে সৎ মানুষ হতে হবে দোকান পাটে দেওয়া যাবে না ধূমপান করা যাবে না মিথ্যা কথা বলা যাবে না বড়দের অশ্রদ্ধা করা যাবে না সকলের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা সমূহ বিনয় থাকতে হবে যা আমি আজও অবিকল করে যাচ্ছি আমার মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আপনি বলছিলেন যে ভীষণ রকমের বই পড়া পত্রিকা পড়ার একটা অভ্যেস ছিল যেহেতু বাসায় বরাবরই এগুলোর একটা আসা যাওয়া এবং একই সঙ্গে যেটি বলছিলেন যে স্বপ্ন ছিল যে একবার ট্রাক ড্রাইভার হব পরিণত বয়সে গিয়ে মনে হলো যে না আমি শিক্ষক হব এই যে ছোটবেলায় বই পড়া বা ছোট ছোট করে লেখনি এগুলোর বিষয়কে আসলে বাবার বেশ সহযোগিতা পেতেন নাকি বাবা মা অন্য কোনো কিছু চাইতেন বড় সন্তান হিসেবে না আমার বাবা মার কোনো কিছু চাওয়ার একটা বিষয় ছিল না একটাই কথা ছিল বা আমি মানুষের মতো মানুষ হতে চাই হতে হতে হবে আমাকে পড়াশোনাটা ছিল বাসায় বইপত্র ছিল বলে এই ঘাটাঘাটি হতো পড়াশোনা হতো একটা সময় আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমি বাকুল স্কুল হোস্টেলে ছিলাম আচ্ছা বাকুল স্কুলে আমি কিছুদিন পড়াশোনা করেছি আমার খালুর জন্য মোস্তাফিজুর রহমান স্যার সেখানে আমার জওহরলাল স্যার ছিলেন দিলীপ স্যার ছিলেন নণিগোপাল স্যার আবুল হোসেন স্যার মোজামেল স্যার সহদেব স্যার আব্দুর রশিদ স্যার রশিদ আহমদ স্যার এদের সকলের স্নেহ পেয়েছি আমার কোনো ধর্ম বর্ণের বিষয় ছিল না সকল শিক্ষক আমাকে সমানভাবে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন একটা সময় আমি ঠিক করে ফেললাম যে কোন সময় হকার আসে পত্রিকা নিয়ে এগারোটার সময় আসে আমি এগারোটার সময় ছাদে চলে যেতাম এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমি দেখতাম যে স্কুলের গেট দিয়ে হকার সাইকেলে করে আসছেন সোজা চলে যেতাম নিচে সমস্ত টিচারের বাসায় পত্রিকা থাকতো সবগুলো পত্রিকা আমি নিয়ে নিতাম নিয়ে সোজা আমি চলে যেতাম ছাদের চিলে কোঠায় সেখানে গিয়ে সবগুলো পত্রিকা পড়তাম পড়ে তারপর সব সারের বাসায় বাসায় কোন বাসায় অবজারভার যাবে কোন বাসায় ইত্তেফাক যাবে ইনকিলাব যাবে ভোরের কাগজ যাবে সংবাদ যাবে ওগুলো সব ঠিকঠাক মতো সাদের বাসায় আবার দিয়ে দিতাম সারারা জানতেন যে এই পত্রিকা আরও এক ঘন্টা দুই ঘন্টা চার ঘন্টা আগে এসছে শিশির এগুলো এখন আমাদেরকে দিচ্ছে এই জন্য কিছুই বলতেন না ওনারা বলতেন যে শিশির পড়ো এবং সেই পড়াপড়ি থেকে আমার লেখালেখির স্পিড লেখালেখির অভ্যাস আমি সবসময় এখনো আমার শিক্ষকদের বলি আমার যারা শিক্ষার্থী আছে তাদের বলি পড়াতে গেলে পড়তে হবে নিয়মিত পড়তে হবে বেশি বেশি পড়তে হবে কারণ পড়াতে হলে আমার পুঁজি পুঁজি ছাড়া পুঁজি ছাড়া আমার কোনো ব্যবসা হবে না আমি টিচার আমার পড়াপড়ি হলো আমার পুঁজি আমার ব্যবসা হলো পাঠদান করা 
এবং সেটা আমি নতুন করে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিদিন এই ভোরের কাগজের মতো নতুন করে এবং প্রতিদিনের ভোরের কাগজের মতো এবং প্রবাহমান নদীর জলের মতো আমাকে নতুন হতে হবে আর না হয়তো আমি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় হতে পারব না পুরাতন কথা প্রতিদিন বললে তো আর ভালো লাগবে না তাদের সে কারণে আমার পুঁজি হলো আমার শিক্ষা আমার পড়া আমার শোনা আমার দেখা ওগুলো আমি একটু বেশি করি স্যার প্রসঙ্গতভাবে যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে যে বলছিলেন যে শিক্ষকদের কথা শিক্ষকরা বরাবরই আসলে ছাত্রছাত্রীর জীবনে মেন্টর হিসেবে কাজ করেছে একটা সময়ের কথা যদি বলি এখন সেটাতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে কিছুটা না আমি বলবো অনেকখানি যদিও আপনার ক্ষেত্রে সেটি হয়নি আপনি এখনও অনেকের মেন্টর হিসেবেই কাজ করছেন মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে কাজ করছেন এই ভাটাটা কেন কেন আমরা এখন এখনকার সময়ে শিক্ষক সব শিক্ষকের প্রতি সম্মান রেখেই যদি বলি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন সবাইকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে পারছে না বা ধারণ করতে পারছে না আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই আসলে আমি আমার সব শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আমি প্রথমেই আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখছি আমার কুমিল্লা মডার্ন স্কুলের মায়া আপার কথা আমার খুব মনে পড়ে আমার ধাতিশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি পড়েছি সেখানে আমাদের আলী আহমদ স্যার আমার আছেন রৌফ স্যার আছেন আমাদের শফিক স্যার আমাদের সোলাইমান স্যার এই যে স্যাররা আছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ ছোটোবেলা থেকেই আমি স্টেজে গান করতাম কথা বলতাম ওনারা আমাকে খুব এনকারেজ করতেন আমি খুব ছোট ছিলাম এখন বুঝি যে তাদের সেই প্রতিটা শব্দ আমাকে কতটা প্রাণিত করেছে কতটা উপরে উঠার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে শ্রদ্ধা রেখেই বলছি আমার শিক্ষকদের এখন যেটা বললেন আপনি যে কেন সেই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারছি না এটার কারণ হলো যে আমরা এখন চাকরি করি শিক্ষকতা করছি না শিক্ষকতা একটা ব্রত চাকরি না ব্রত নিয়ে যারা পথ চলেন এখনো আছেন তারা কিন্তু সুপ্ত প্রতিভা বের করে নিয়ে আসেন টেনে হিডেন যে কোয়ালিটিটা আছে ট্যালেন্টটা আছে শিক্ষার্থীর ভিতরে সেটা বের করে নিয়ে আসেন এবং তারা বেঁচে থাকা শিক্ষক হন সব শিক্ষক কিন্তু বেঁচে থাকা শিক্ষক হতে পারেন না যে শিক্ষকটা বলে মনে করেন যে আমি মরে গিয়েও অমর থাকব আমি আমার শিক্ষার্থীর ভেতর থাকব শিক্ষকরা কখনো টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ির কথা ভাবে না তারা ভাবে আমার একটা স্টুডেন্ট আমার একটা বাড়ি আমার একটা স্টুডেন্ট আমার একটা গাড়ি আমার একটা সম্পদ আমার একটা প্রতিপত্তি আমার একটা বিজয় আমার একটা আনন্দ এটা অন্যরকম একটা ভালো লাগে আমি এনজয় করি এটা টিচিং প্রফেশনকে পথে হাঁটে যেখানে যায় না কেন সেখানে আমার ছাত্রছাত্রীরা যেটা বলছিলাম একটা সময় আমার স্টুডেন্টরা বা আমার শিক্ষার্থী যারা প্রশিক্ষণার্থী যারা শিক্ষক তারা আমার কাছে পরামর্শ চাইছে তাদের জন্য এখন তাদের ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য নাতির জন্য পরামর্শ যাচ্ছেন এটা আমার বড় বাবা আমি অকাতরে দিচ্ছি আমার ভিতরে সমস্ত কিছু উজার করে দিচ্ছি আমি কিছু রাখছি না আমার কাছে এই ঢেলে সাজানো বা দিয়ে দেওয়া উজার করে দেওয়া এই উজার করে দেওয়াটাই হলো আমার অর্জন আমি আজকে আজকে আমাদের এই রাঙা সকালের মধ্য দিয়ে আমার শিক্ষকের কাছে যারা টিচিং প্রফেশনে আছেন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আমার স্যাররাও আছেন যা দিব উজার করে দিব যা পারি সব দিয়ে দেব এই সব দিয়ে দেওয়ার ভিতর দিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই পৃথিবী বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমি বলি শিক্ষকের কোনো মৃত্যু নেই শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়ী শিক্ষকের কোনো অবসর নেই শিক্ষক সেদিন অবসর নেবেন যেদিন পৃথিবী থেকে যাবেন আরেকজন শিক্ষকের মৃত্যুর পর স্যার বলেই সম্বোধন করে যেটা আমার স্যার ছিলেন এটা আমার স্যারের সমাধি এগুলো এনজয় করি আমি খুব এবং আমার শিক্ষকদের আমি বলবো এনজয় ইউর জব এনজয় ইউর লাইফ জি शिखी দেখে শেখাটা অনেক সময় বিস্তৃত হতে পারে কিন্তু আমি প্রকৃত চোখ দিয়ে যদি দেখি আমার মনের চোখ দিয়ে যদি দেখি তাহলে সেটা আমি ভুলি না আমি আমার স্যারদের সবগুলো কাজ আমি মনের চোখ দিয়ে দেখেছি সে কারণে আমি আমার স্যারদের ভুলি না একদমই তাই স্যার আমরা যেটি বলছিলাম যে আপনি একজন মোটিভেশনাল স্পিকার এখন একটু যদি সেই জায়গাটাতে আসতে চাই সেটা কি আসলে কলেজ জীবন বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনই আপনি শুরু করেছিলেন একটু একটু করে নাকি একদমই বলা যায় যে শিক্ষক शिक्षक हर पर घटना ना जो टीचार्स ट्रेनिंग कलेजे बैचलर अफ एजुकेशन बीएड पढ़ी बैचलर अफ एजुकेशन जतियों विश्वविद्यालय सारा बांगलेश प्रथम श्रेणी द्वित स्थान अच्छा 
মেন্টর ছিলেন আমার স্যার সৈয়দ সৈয়দ আলম চৌধুরী আমার শফিউল্লাহ স্যার সৈয়দ আলম স্যার এখন বেঁচে আছেন শফিউল্লাহ স্যার চলে গেছেন পৃথিবী থেকে আমি স্যারের ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম এবং শুনে দেখতাম যে উনি একজন মানুষকে ঠিক ঠিক আমার মতো একটা মানুষ কিভাবে আমাকে আবার প্রাণিত করছে তার আমার ভিতরটা নাড়া দিচ্ছে তখন থেকে শুরু আমার আমিও পারবো আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি চট্টগ্রাম শহরের সমস্ত স্টেজগুলোতে বক্তৃতা দেব কোনো স্টেজ এখন আর বাদ নাই আমার যেখানে আমি বক্তৃতা দিইনি এবং আমি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আলোচক হিসাবে যাই বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে আমি উপস্থাপক হিসাবে যাই এই সব কিছুর পেছনে আমার শিক্ষকদের এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা সামান্য একটু আমার অর্জন আমার কিছু পাওয়া আমার একটি কথা আমার ছাত্রছাত্রী হাজার হাজার স্টুডেন্ট আমাকে একসাথে সেলিব্রেট করে আমি তখন আবেগে আপ্লুত হই আমি শ্রদ্ধা এবং তৈরি স্রষ্টার কাছে যে আমার সকল প্রশংসা তোমার জন্য আমার জন্য না আমিও তোমার জন্য স্রষ্টার কাছে বলি তুমি আমাকে পাঠিয়েছ মানুষের সন্তানকে প্রকৃত অর্থে জুতা থেকে মাথা মানুষ করার জন্য আমি সেই কাজটি করে যাচ্ছি চব্বিশ ঘন্টা কারণ একজন শিক্ষক শুধুমাত্র নয়টা থেকে নয়টা পঁয়তাল্লিশের টিচার না নয়টা থেকে পাঁচটার টিচার না তিনি যখন ঘুমান তখন টিচার হিসেবে ঘুমান যখন ঘুম থেকে উঠেন তখন টিচার হিসেবে ঘুম থেকে উঠেন তিনি যখন শপিং মলে যান তখন টিচার হিসেবে যান চাইনিজের স্টুডেন্টের ঠিক একই পরিচয় তার অতএব তার কোনো মৃত্যু নেই চমৎকার বলেছেন স্যার আর এই জন্যই হয়তো আমরা বলি যে শিক্ষকের মর্যাদা বলে না যে বাবা মার পরেই হচ্ছে আসলে শিক্ষকের মর্যাদা এটি একটা অন্যতম কারণ স্যার আমি একটু জানতে চাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই তো আপনি আসলে ডিসাইড করলেন যে না আপনি শিক্ষকতা পেশাটাকেই বেছে নেবেন তো আসলে কি সেটি হলো নাকি আমরা যেটা জানতে পেরেছি আপনি কিছুদিন একটা এনজিওতে কাজ করেছেন যদি ভুল না হয় একটু সেই গল্পগুলো যদি একটু জানি একটা এনজিওতে কাজ করেছি আমি সেটাও আমার শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় আমি চৌধুরী স্যার আমাকে দিয়েছেন আমার বাবার সাথে তার পরিচয় ছিল বাবাকে জানতেন তিনি তিনি আমাকে পুত্র স্নেহ করতেন এখনো করেন এখনো তিনি আমার খোঁজ খবর নেন তো একদিন আমার যখন পড়ালেখা শেষ হয়ে গেল তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে ওনার বন্ধু জহিরুল আলম আইডিএফ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের উনি নির্বাহী পরিচালক ছিলেন ঢাকায় আমাকে পাঠিয়েছিলেন একা তখন প্রথম আমার ঢাকা আসা আমি ওনার কাছে চিরকুটটা দিলাম আমার চিরকুটটা নিয়ে তিনি আমাকে বান্দরবন পাঠিয়ে দিলেন বান্দরবন আমার জন্য একটি নতুন জায়গা বান্দরবনে আমি তখন আমাদের নির্গোষ্ঠী দিন নিয়ে কাজ করছিলাম সেখানে এটা উনিশশো চুরানব্বই সালের কথা চুরানব্বই সালের কথা তখন আমি সেখানে আমার কাজ শুরু করলাম এটা হলো একটা একটা ঋণ প্রদান সংস্থা আইডিএফ এখন অবশ্যই এটার অনেক শাখা প্রশাখা হয়েছে এখন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে কৃষি নিয়ে কাজ করে মাস নিয়ে কাজ করছে গবাদি পশু নিয়ে কাজ করছে নানান উইং হয়ে গেছে তার এখন তারপরে আমি সেখানে কাজ করলাম কাজ করতে গিয়ে আমার মনের ভিতরে আমি তাদের হৃদয়কে জয় করলাম আমাদের যে নির্গোষ্ঠী আছে তারা সকলেই আমার সাথে চাকরি করে আমি একমাত্র বাঙালি অফিসার আর সবাই নির্গোষ্ঠী কেউ চাকমা কেউ মারমা ওরা অসম্ভব রকম আমাকে ভালোবাসা শুরু করলেন আমিও তার ভালোবাসতে শুরু করলাম তারপরে আমাকে রাঙামাটি পোস্টিং করলো খাগড়াছড়ি পোস্টিং করলো আমি সব জায়গায় কাজ করলাম এর মধ্যে আমার সরকারি চাকরি হলো আমি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ফেনিতে গিয়ে জয়েন করলাম কিন্তু আমি যখন বান্দরবনে কাজ করি তখন আমি খুমি সম্প্রদায়ের নাম শুনছিলাম এই খুমি সম্প্রদায়ের মানুষগুলো সাধারণ প্রকাশ্যে আসে না ওনারা গভীর জঙ্গলে বসবাস করে এই কারণে কি স্যার আপনি পিএইচডির বিষয়বস্তু হিসেবে খুমি সম্প্রদায়কে বেছে নিলেন একদম তখন থেকে আমার ভিতরে বীজ বপিত হয়েছে যদি আমি কোনোদিন পিএইচডি করি আমার ইচ্ছা যে আমি পিএইচডি করব আমি তাদের নিয়েই করব যারা একদম দূরে আছে যারা অবহেলিত আছে যারা শিক্ষা থেকে দূরে আছে তারপর আমার যখন সুযোগ আসলো আমি স্কলারশিপ পেলাম ইউজিসি থেকে আমি আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার রাজনীতি বিভাগে ভর্তি হলাম আমার শ্রদ্ধ সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর ডক্টর শামসুল আলম আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্যার খুমি সম্প্রদায়ের কথা বলছিলেন আপনি খুমি সম্প্রদায় যদি আপনি বান্দরবন জেলায় বাংলাদেশের একটামাত্র জেলায় তারা বসবাস করে রুমা থানসি এবং রোয়াংছড়ি উপজেলায় প্রতিটা জায়গায় আমি গিয়েছি যেই মানুষটি আমাকে সবগুলো জায়গায় নিয়ে গেছেন তিনি হলেন লেলুম খুমি তিনি খুমি সম্প্রদায়ের প্রথম ডিগ্রি পাস স্নাতক করেছেন তিনি আর তারপরে উনি আবার মাস্টার্সও করেছেন আর ওখানে আরেকজন মানুষ আছেন যিনি এখন জেলা পরিষদের মেম্বার তিনি হলেন শিয়ং ইয়ং খুমি শিয়ং খুমি উনি আমাকে সাহায্য করেছেন আর ওখানকার এখন যারা ছোট ছোট বাচ্চারা লেখাপড়া শুরু করছে তারা আমাকে সাহায্য করেছে আমি রুমাতে গিয়েছিলাম রাতে ওদের সাথে থেকেছি আমি থানসিতে গিয়ে ওনাদের সাথে ছিলাম আমি রঞ্ছড়ি গিয়ে ওনাদের সাথে ছিলাম 
তো ওনাদের প্রতিদিনের জীবন জীবনের কার্যক্রমগুলো সব কিছু কালচার হচ্ছে দেখেছেন তারা সব কিছু দেখেছি সবচেয়ে বড় কষ্টের ব্যাপার হলো যে তারা গভীর জঙ্গলে থাকে তাদের জন্য কোনো স্কুল গড়ে তোলা হয়নি একটা স্কুল 2017 সালে করেছে রুমাতে কিন্তু ওখানে এখনো খুমি সম্প্রদায়ের কোনো টিচার দিতে পারেনি বলে তারা সেটা চালু করতে পারেনি তারপরে কিছুদিন আগে একটা স্কুল করেছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করেছে সেখানে আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে তবে খুব ভালো লাগার কথা হলো সাম্প্রতিককালে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গণবিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পড়াশোনা শুরু করেছে পুরো শুরু করেছে খুব সম্প্রতি একটা ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করে বের হয়েছে স্যার আমরা যতটুকু জানি যে খুমি সম্প্রদায় মায়ানমার থেকে এসেছে ওরা জি ওখানেও নিশ্চয়ই ওদের জনগোষ্ঠী আছে জি আছে আছে মায়ানমার থেকে এসেতে চীন হিলসে তাদের মূল বসবাস তারা আজ থেকে প্রায় 2 300 400 বছর আগে আমাদের এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখন ওই এলাকাটাতেই ওদের বসবাস ওদের সংখ্যা খুবই কম আমার জরিপে আমি পেয়েছি 2000 তিন হাজার দুশো উনসত্তর জন তার তারপরে আবার সরকারি যে জরিপ হয়েছে সেখানে তিন হাজার সাতশো জনের তথ্য পাওয়া গেছে কিন্তু তাদের ওই বসবাসের জায়গাটা ওখানে একটা দুইটা পরিবার বান্দরবন সদরে বসবাস করছে খুমি সম্প্রদায় নিয়ে শুনছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে আপনার একটি আগ্রহের জায়গা তৈরি হয়েছে তাদেরকে নিয়ে এবং সেই জায়গা থেকেই আপনি পিএইচডি করতে চলে গেলেন কতদিন লাগলো আপনার সেই পিএইচডি সম্পন্ন করতে আমার চার বছর সময় লেগেছে আচ্ছা গবেষণায় কি কি বেরিয়ে আসলো আমরা যদি ছোট ছোট করে একটু শুনি আপনার কাছ থেকে গবেষণায় যে কাজটি যে বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছে একটা কথা হলো যে তাদের শিক্ষায় তারা পশ্চাৎপদ আছে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং তাদের ওখানে কোনো পত্রপত্রিকা যায় না তাদের ওখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা জীবনে কোনো দিন বাজারেও আসেননি মানে বাজারে হয়তো পাড়া থেকে একজন দুজন যাচ্ছে তাদের কাছে বলে দিয়েছে কি কি লাগবে সেগুলো হয়তো নিয়ে আসছে বাসার জন্য তারপরে আর করা হয়নি তারপরে আমি একবার ইয়েতে গেলাম আপনার ওই যে তিন্দুতে গিয়েছিলাম সে থানসির উপজেলার একটি ইউনিয়ন তিনজু থেকে আমি মাংলুপাড়া গিয়েছিলাম আমার সাথে লেলুংদা ছিলেন আরও দুটো তিনটে ছেলে ছিল তো ওখান থেকে ফেরার পথে আমি একটা মার্সি হোম পেয়েছিলাম যে এটা হলো অনাথ শিশুদের জন্য একটি হোম আচ্ছা তো সেখানে তাদের সাথে কথা বললাম তারা কি খায় দায় এগুলো সব জানলাম আমাকেও দোভাষীর কাজ করেছে আমাদের লেলুংদা তো ওনার কাছ থেকে জানলাম যে ওরা আসলে ওই যে পুষ্টিকর খাবার বলতে যা খাওয়ার দরকার সেগুলো আর তেমন একটা পায় না আর কি তারা হয়তো আলু সিদ্ধ খাচ্ছে বা ভাত কাটছে চাল সিদ্ধ করে খাচ্ছে এরকমই খাবার অনেকটা হচ্ছে সুটকি খাচ্ছে কিন্তু ওদের প্রতি আমার খুব মায়া হলো ওদের পোশাক আশাকগুলো দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো আমি তখন সেখান থেকে মনে মনে ভেবে ওখান থেকে আমি আলাদা আসলাম এসে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে সেটা নাম হলো বৃত্ত আমরা অনাথ শিশুদের নিয়ে কাজ করি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করি এইবারও প্রত্যেক রোজায় আমরা যারা ইসলাম ধর্মের আছে তাদের জন্য কাজ করি তাদের জন্য তাদের নতুন কাপড় দিই মা বাবাদের কাগজ কাপড় দিই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিই আবার একটা বর্ণমালা স্কুলিং আছে আমাদের সেখানে যেসব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে কিন্তু প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়ার মতো সামর্থ্য তাদের নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখানে রোটেট করে প্রতিদিন তাদেরকে পড়ায় কোনো টাকা পয়সা নেয় না এটার নাম হলো বর্ণমালা স্কুল এটা হলো দেব পাহাড়ে চট্টগ্রামের ওই ওই বৃত্ত থেকেই আমি কিছু টাকা পয়সা কালেকশন করি আমরা প্রতি বছরে আমি ওই বাচ্চাদের জন্য একশো ছত্রিশ সেট কাপড় পাঠিয়েছিলাম ওরা অনেক বেশি খুশি হয়েছিল আর সেই খুশির কারণে ওরা আমার কাছে আবার ছবি তুলে পাঠিয়েছে মানে হয়তো ওই ছবিটা আসতে আমার আরও ছয় মাস দেরি হয়ে গেছে আর কি মানে এত ইন্টারভিউ এরিয়া যে ছবি তুলে আবার আমার কাছে পাঠাতে পাঠাতে একটু সময় লেগে গেছে আমিও খুব আনন্দিত হয়েছি এমন করে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি আমরা দুর্গা পূজার সময় সনাতন ধর্মের যেসব বাচ্চারা আছে পিছিয়ে পড়া তাদের জন্য কাজ করছি বৌদ্ধ পূর্ণিমা সময় যারা বৌদ্ধ ধর্মের পিছিয়ে পড়া আছে তাদের জন্য কাজ করছি মানুষের জন্য কাজ করছি সোজা কথা হলো এটা ঈদের দিন সকালবেলায় আমাদের যারা বৃত্তের সদস্য আছে তারা সকালবেলায় নতুন কাপড় নিয়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায় যাকে দেখে সেটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক হোক ভদ্র মহিলা হোক বা পথ শিশু হোক তাদের জন্য দিচ্ছে আমার পিএইচডির পেছনের আরও কিছু কথা আছে সেই কথাগুলো আমার শিক্ষকরা আমার কলিগ যারা আছেন তারা সবাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন আর যখন আমার যে অধ্যক্ষ এসেছেন তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধ প্রফেসর সরুর জাহান বানু আমার টিচার আমাদের শ্রদ্ধ রূপেশ চন্দ্র চৌধুরী স্যার আমার প্রিন্সিপাল ছিলেন তারপরে আমার ভাইস প্রিন্সিপাল আমাদের দিলডুব আক্তার চৌধুরী তারপরে এসছেন আমাদের নাসির উদ্দিন মজুমদার স্যার যখনই যে ঠিক শিক্ষকে আমার ইয়ে হিসেবে এসছেন অধ্যক্ষ হিসেবে এসছেন তিনি আমাকে হেল্প করেছেন আর বিশেষত আমার আরেকজন কলিগ আ
ভক্ত অনুরক্ত বন্ধু আছে যেমন রাঙ্গামাটিতে আছেন সাউন্ড ফরিদ ভাই আর আমার একজন স্যার আছেন ডক্টর আজাদ বুলবুল যিনি হালদা সিনেমার কাহিনী লিখে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন আমাদের আরেকজন অনুজ বন্ধু আছেন তসলিম মোহাম্মদ উনি একটা সরকারি কলেজের টিচার এবং উনি ভাষা নিয়ে কাজ করছেন তারপরে আমন্তরও আমার ছাত্র ছাত্রী অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী ভালো ভাষায় আপনি কাজটি করেছেন আমিনুর রহমান প্রামাণিক আছেন বান্দরবনে যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন আমার বাবুল দাদা ছিলেন একজন তিনি চলে গেছেন এখন বাবুল পড়ুয়া ইজ ভেরি গুড পার্সোনাল गवेषणार क्षेत्र এর আগে যারা কাজ করে তাদের বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা যায় বা জানার জন্য রেফারেন্স হিসেবে নিতে হয় আপনার ক্ষেত্রে তো তাহলে একটু চ্যালেঞ্জ ছিল না এই সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করাটা বা পিএইচডি আপনি ঠিক ঠিক বলেছেন আমার চ্যালেঞ্জ ছিল আমি সেজন্যই হাটে মাঠে ঘাটে আমাকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে মানুষের কাছে যেতে হয়েছে কারো কাছ থেকে গিয়ে হয়তো কিছুই পাইনি কিন্তু আমি ছুটে গেছি সেখানে ছিলাম আমি হয়তো রাঙ্গামাটি চলে গেছি শুনেছি বান্দরবান ঢাকাছড়ি চলে গেছি শুনেছি যে কেউ একজন হয়তো কারো কাছে একটা বই আছে চলে গেলাম হয়তো গিয়ে পেলাম না জি কষ্ট করেছি সেই ক্ষেত্রে আমার ওই যে দাদের নাম বললাম তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং আর একটা বিষয় ছিল যে আমার শ্রদ্ধেয় ওবায়দুল করিম স্যার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন তিনি আমাকে হেল্প করেছেন যখনই যার কাছে গিয়েছি তাকে আর আমি বিশেষ করে আমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার যারা অফিসের ছিলেন তারা আমাদের আলমগীর ভাই ছিলেন আমার খালেক ভাই ছিলেন আমাদের সেমিনার ম্যান শাহজান ভাই ছিলেন আমি তাদের সকলের কাছে খুব কৃতজ্ঞ চমৎকার আসলে স্যার আপনাদের মাধ্যমে আমরা আসলে পিছিয়ে পড়া এই ক্ষুদ্র এই গোষ্ঠী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাগুলো আসলে জানতে পারছি যারা আসলে মেইন স্ট্রিমে থাকে তাদের খবর কেই বা রাখে কিন্তু আপনাদের গবেষণার মাধ্যমে হয়তো বা তাদের মধ্য তাদের সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি জানতে পারবো এবং সভ্যতার আলো অনেক বেশি পৌঁছে যাবে তাদের জীবনে স্যার আপনার প্রথম যে প্রকাশিত বইটি সেটা হচ্ছে শিক্ষকতা মহান পেশা এটা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল দু সালে প্রকাশিত হয়েছে এই বইটি বিষয়বস্তু কী স্যার ये बोटर विषयबस्तु शुद्ध शिक्षा शिक्षा एवं शिक्षक एर बस कि सम्पदना छात्री আমার বন্ধুরা লিখেছেন সংবাদ কর্মী যারা আছেন যারা সাংবাদিক আছেন তারা লিখেছেন যারা আমার উইলসার আছেন তারা লিখেছেন এটা আমার অনেক পরম পাওয়া যে আমাদের বন্ধুরা আমার বন্ধুরা আমার সাথে যারা পড়েছে বা আমার কলিগ যারা তারা আমাকে নিয়ে লিখেছে এটা আমার অনেক বড় ভালো লাগা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লিখেছেন যারা আমার সুরিদ অনুজ অথবা সহকর্মী বন্ধু गवेषणार क्षेत्र সম্প্রতি তাকে নিয়ে আমার একটা বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে সেটা সেই বইটার নাম হলো শিশির দর্পণে মকবুল মনন বিম্ব শামসুদ্দিন শিশিরের লেখা সেটা রিসার্চ পাবলিকেশন কলকাতা থেকে সেটা হাওড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে এটা আমার প্রথম বিদেশের কোনো লেখা আর কি আর আলোর ফেরিওয়ালা যে বইটা সেই বইটা আমি আসলে শিক্ষকদেরকে আলোর ফেরিওয়ালা বলে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি এই বইটার এ টু জেড সব কিছুই শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষাকে নিয়ে অভিভাবক নিয়ে আর এভাবে আসলে আমি আমাকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই শিশিরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তরে 
যে এই বইয়ের ভিতর দিয়ে শিশির বেঁচে থাকুক একদম স্যার আসলে মানুষ তার লেখার মাধ্যমেই অনেক বেশি বেঁচে থাকেন এবং আপনি যখন বলছিলেন যে সকল মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করছিলেন এবং আপনার বইতে আমি দেখলাম উৎসর্গের মধ্যেও কিন্তু সেসব মানুষের কথাগুলো আছে একদম চমৎকার একটি বিষয় স্যার এই যে আপনি শিক্ষা জীবন নিয়ে কাজ করছেন আপনি একজন খুবই জনপ্রিয় একজন শিক্ষক বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং পাশাপাশি আপনি লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন কিন্তু বর্তমানে যদি শিক্ষকতা পেশা হিসেবে যদি কেউ নিতে চায় অনেকের ক্ষেত্রেই অনেক বেশি অনাগ্রহ কাজ করে দেখ অনেকেই একটা কথা বলে যে অন্যান্য বিষয়ে খুব একটা চান্স না পেয়ে তারা শিক্ষকতায় আসছেন ব্যাপারটাকে আসলে কীভাবে দেখেন এই ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান আসলে আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি না এটা ভেতর থেকে আসতে হবে যেমন আমার একজন অগ্রজ সহকর্মী আছেন ওনার নাম হলেন জনাব এ এম এম মুজিবুর রহমান অসাধারণ ইংরেজি শিক্ষক চট্টগ্রাম কলেজের টিচার ছিলেন এখন উনি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের উনি এখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তার ক্লাস যদি শোনা হয় তাহলে আরেকজন মানুষ এমনিই বলবে যে আমি স্যারের মতো একজন শিক্ষক হতে চাই অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা বলি যেমন আমি বারবার সুইদুল আমি স্যারের কথা বলছি এই মানুষগুলো অসাধারণ যেমন আমাদের আমার যখন আমি যখন পিএইচডির ক্লাস করি আমাদের মান্নান স্যার আমাদের নইম স্যার এদের ক্লাসগুলো আমাকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করেছে আমি চট্টগ্রাম থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতাম শুধু একটা ক্লাস করার জন্য আমি রাতের বাসে যেতাম দিনে ক্লাস করতাম আবার ফিরতাম তাহলে দেখেন এক শিক্ষকতা ভিতর থেকে আসতে হবে ভিতর থেকে আসতে হবে তারপরে আমি শিক্ষক হতে পারবো যেমন আমাদের যেমন কবিতা লেখার ব্যাপারে যদি পড়ার ব্যাপারে যদি বলেন আমাদের হোসাইন কবির স্যার আছেন তার একটি কবিতা আমাকে খুব আন্দোলিত করে আমার সবগুলো কবিতার মধ্যে যেন আমার গ্রামের সোদা গন্ধ আছে তার একটি কবিতা খুব চমৎকার যে পাখিরা যাবে কোথায় গ্রামগুলো শহর হলে পাখিরা যাবে কোথায় কিছু চড়ই না হয় আলোক উজ্জ্বল শহরের অলিতে গলিতে বাগান বিলাসের লতায় পাতায় ঝুলে নিদ্রায় অনিদ্রায় পার করবে রাতের প্রহর গ্রামগুলো শহর হলে যে মানুষ গ্রামের আলপথে শিস দিয়ে বাজাত পাতার সানাই সে মানুষ তাহলে কি পাখি হবে পরিযায়ী পাখি নিরুদ্দেশ চাত্রার একদিন গ্রামগুলো শহর হবে মানুষের শেকর বাকর সেবা পাবে প্রত্নশালায় কেউ কি যাবে কুড়োতে আর মানুষের প্রাকৃত জীবন শোকার্ত পাখির পালক আমার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন মানুষের অবদান খুব বেশি তিনি হলেন দীপক দত্ত তিনি অ্যাড কমিউনিকেশনের মালিক উনি একদিন ওনার উনি একদিন আমার সাথে দেখা হয়ে বলল স্যার আপনি বই করেন তা আমি ওনাকে বললাম যে বই করার সামর্থ্য তো আমার নেই বলে আপনি চমৎকার লিখেন পত্রিকা আমি আপনার লেখাগুলো পড়ি আপনি আমার কাছে পত্রিকার কাটিংগুলো নিয়ে আসেন সেই দু হাজার সালে উনি আমার প্রথম বই করে দেন এবং তার হাত ধরে আমার সমস্ত বইগুলো প্রকাশিত হচ্ছে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ একজন শিক্ষক এত সুন্দর করে আবৃত্তি করলেন মানে গল্পের মাঝে যেন মনে হলো কোনো আবৃত্তিকার এসে বসে এবং আমি শ্রদ্ধায় আরেকটা কথা বলতে চাই পত্রিকাগুলো সম্পাদক যারা আছেন সাংবাদিক যারা আছেন আমার প্রদীপ দেওয়ানজি আমাদের সিদ্দিক ভাই আমাদের আবু তালেব বেলাল কমরুদ্দিন তারপর জহির তারপর রাশেদ রাশেদ রূপ ভাই তারপর আমাদের সুভাষ দা তারপর আমাদের শাহিদ হাসান তারপর মাহফুজ সব মানুষগুলোর কাছে পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিকদের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ যারা চেয়ে আমার কাছ থেকে লেখা নেন আমাদের প্রবীর পড়ুয়া যারা আমাকে আসলে লেখালেখির দিকে নিয়ে গেছেন সুভাষ দা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে যদি আসি এই নিয়ে আসলে অনেকের প্রশ্ন আছে হ্যাঁ এই বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি কিছু বলেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন যে নতুন কারিকুলাম এসছে আমি মনে করি যে এই কারিকুলামটি হাতে কলমে শেখার একটি কারিকুলাম আমি আপনাদের প্রসঙ্গ তো বলেছিলাম যে আমি শুনে ভুলে যাই দেখি মনে রাখি করি শিখি এই পুরো কারিকুলামটা হলো করে শেখার এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে লেখাপড়া করে ক্লাসরুমে যেতে হবে ক্লাসরুমে বইয়ের যে ইনস্ট্রাকশানগুলো আছে বা আমাদের যে টিচার্স গাইডগুলো দেওয়া হয় সেগুলো যদি অনুসরণ করে পাঠদান করা হয় তাহলে আমরা আগামীর একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পাবো একটি সমৃদ্ধ পৃথিবী পাব আমি শামসুদ্দিন শিশির আজকে এখানে কথা বলছি আজ থেকে দশ বছর পরে বিশ বছর পরে আরেকজন শামসুদ্দিন শিশির তো তৈরি হয়ে আসতে হবে আরেকজন আনিস তৈরি হয়ে আসতে হবে একজন সাকি তৈরি হয়ে আসতে হবে তারা কিন্তু ক্লাসরুম থেকে উঠে আসা এই ক্লাসরুম থেকে উঠে আসার জন্যই তাদেরকে তৈরি করতে হবে এখন আমার শিক্ষকদের কাজ হলো এদের নিয়ে কাজ করা তারা বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবী চষে বেড়াবে সেই জন্য তাদের যে জীবনের ভিত রচনার কালটা হলো আমার মাধ্যমিক শিক্ষা এই মাধ্যমিক শিক্ষার যে কারিকুলামটা আছে আমার শিক্ষকদের কাছে আমার বিনয়ের সাথে অনুরোধ হবে আপনারা যে পাঠ্য বইটা আছে সেই পাঠ্য বইটা বারবার পড়বেন আর এটার সাথে সম্পৃক্ত যেসব যেসব তথ্য তত্ত্বগুলো আপনার কোথাও থেকে আনা প্রয়োজন আছে সেটা এনে শিক্ষার্থীর
এই শিক্ষাটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভালো শিক্ষক খুব প্রয়োজন এবং আপনি শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন বলা যায় শিক্ষকদের শিক্ষক আপনারা কতখানি আসলে দায়িত্ব সঙ্গে কাজগুলো সম্পন্ন করছেন একবারে তৃণমূলের যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন প্রতিটা শিক্ষকের সেই কাজগুলো সরকার করে যাচ্ছেন এবং সেই জন্য আমার আশা যে আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই শিক্ষকদের যে ঘাটতিটা আছে সেটা পূরণ করতে পারবো এবং যেভাবে প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ক্লাসরুম টিচারদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ইন হাউস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কারো কিছু ঘাটতি থাকলেও সেটা পূরণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারের এ ব্যাপারে কোনো ইয়ে নেই মানে এটাতে আমি বলবো কোনো কারপূর্ণ নেই আবার শিক্ষকদের যারা আছেন তাদেরও জানার আগ্রহ আছে দুই মেলে আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা একটি ভালো জায়গায় বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ স্যার শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের ফলস্বরূপ আপনি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সেই গল্প যদি শুনতে চাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান গবেষণা বা লেখালেখির জন্য আমি শত শত সম্মাননা পেয়েছি সম্প্রতি আমি যে সম্মাননা পেয়েছি সেটা হলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বইমেলা দু হাজার চব্বিশে অমর একুশে সম্মাননা স্মারক দু আমাকে প্রদান করেছে আমি সেই জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং জুরি বোর্ড যারা আছেন তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আর এছাড়া আমি দেশের বাইরে আমি দু হাজার বিশ সালে কলকাতা গিয়েছিলাম কাকতালীয়ভাবে একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়ে গেছি সেই অনুষ্ঠানে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছে আমি মাকে নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি সেখানকার যারা অডিয়েন্স ছিলেন তারা সকলেই খুব মুগ্ধ ভরে আমার এই গল্প শুনেছেন এবং যারা অডিয়েন্স ছিলেন তারা সকলে এম ফিল এবং পিএইচডি গবেষক তারা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তারপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা গবেষক ছিলেন তার পরদিন আমাকে একটি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করা হলো উদ্ভূত করা হলো সেটা হলো ইউনেস্কো কর্তৃক ইন্দ্রাণী সেনের বাংলাদেশের লালন সঙ্গীতের একটি সিডির উদ্ভূত করা হয়েছে আমাকে লালন সঙ্গীতের আমি সেই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলাম আর গত বছর দু সালে আমি কলকাতা গিয়েছি সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল মিশন কলেজে আসাম উড়িয়া বাংলাদেশ এবং কলকাতার নিয়ে ভক্তি সাহিত্যের উপর একটি বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছিলাম আমি সেখানে বীজ বক্তা ছিলাম ওখানকার বীজ বক্তা আসাম বলে বীজ বক্তা বাংলাদেশে আমরা যেটাকে প্রধান প্রধান বক্তা বলি এবং সেখানে আমাকে খুব সম্মানিত করা হয়েছে আমি আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছি আমি আমার দেশের মাছ ভান্ডারের গানের কথা বলেছি শাহ আব্দুল করিমের গানের কথা বলেছি লালনের কথা বলেছি আমাদের হাসন রাজার কথা বলেছি এবং আমার যে লোকগীতি লোকসঙ্গীত আছে সেগুলো যে ভক্তির সাহিত্যের মধ্যে পড়ে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার দেশকে বড় করার চেষ্টা করেছি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সেখানকার প্রতিক্রিয়াও যদি ছোট ছোট করে শুনি এবং আজকে এই জায়গায় বসে যদি বলি যে আমাদের জন্য আপনি কিছু বলবেন আমি কোন জায়গায় যাওয়ার পরে যখন আবার আমার কাছে আমন্ত্রণ আসে অথবা যদি বলে যে প্রতিষ্ঠান প্রধান থেকে বলে যে বাবা মারা আপনার কথা শুনতে চায় শিক্ষার্থীরা আপনার কথা শুনতে চায় অথবা আমি পথ চলছি বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম বা কোথাও গেলাম হঠাৎ করে কোনো একজন ছেলে বা মেয়ে এসে আমার পাশে সালাম করে বলল স্যার আমি যখন সিক্সে পড়তাম তখন আপনি আমাদের স্কুলে একবার গিয়েছিলেন আমাদের মাদ্রাসা একবার গিয়েছিলেন আমাদের কলেজ একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই থেকে আমি আপনার ফ্যান এবং যাদেরকে আমি যাদের স্কুলগুলোতে গিয়ে সিক্স সেভেনে বক্তৃতা দিয়ে এসেছি তারা তখন থেকে টার্গেট করেছে যে আমার কলেজে তারা ভর্তি হবে তারা একদিন আমার ছাত্র হবে সেরকম বহু ছেলে মেয়ে আমি পেয়েছি যারা আমার বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়েছে মোটিভেটেড হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসে বলেছে স্যার আমি আপনার ছাত্র হতে এসেছি আমাদের কলেজে ভর্তি আছে এটা আমার অনেক পাওয়া অনেক বড় পাওয়া নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই স্যার এবং ছোট থেকে বেড়ে ওঠা পরিবার পরিবারের পর আপনি যেটি বলছিলেন যে শিক্ষকরা আপনার মেন্টর হিসেবে কাজ করছে করেছে একটা পর্যায়ে আপনার নিজের আরও একটি পরিবার যখন তৈরি হয়েছে আমরা যদি বলি যে আমাদের মিসের কথা আপনার সহধর্মিনী যিনি আছেন তিনিও একজন শিক্ষক আপনার দুজন সন্তান রয়েছেন তাদের অবতারণ তো আসলে অনস্বীকার্য আপনার জীবনে বা একজন শিক্ষকের জীবন আমরা যদি সেই জায়গাগুলো একটু শুনতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি অনেক সুখী একজন মানুষ হ্যাপি দ্য ম্যান আমি সামসুদ্দিন শিশির আমার ওয়াইফ খুবই ভালো একজন মানুষ একজন ভালো শিক্ষক একজন ভালো মা একজন ভালো বন্ধু আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ 
আমরা আসলেই সেই সব মানুষদের প্রতি ভীষণ রকম কৃতজ্ঞ যারা আমাদের জীবনে এক ইতিবাচক একটা অবদান রেখেছেন আমাদের মা বাবা থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রিয় মানুষগুলোর কথা আমরা আসলে কখনোই ভুলব না সেই সাথে আমি আমার আরেকটা কথা বলতে চাই আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আছে যাদের কাছে আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো যাদের কারণে আজকে এই আমি শামসুদ্দিন শিশু রয়েছি এবং প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী প্রতিটা ব্যাচের এবং এর বাইরেও আমার কলেজের ক্লাসের বাইরেও আমি যেখানে গিয়েছি আমার মুরব্বী স্যারেরা আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আছেন কল স্কুলের প্রধান শিক্ষক আছেন কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন সকল মানুষগুলোর যে ভালোবাসা আমার প্রতি আমি ছোটবেলা থেকে আমার বাচ্চাদের কি বিষয় পড়বে সে বিষয়ে কোনো কথা বলিনি তারা তাদের মতো পড়বে আমার বড় মেয়েটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্ট্রাজিস বিষয়ে পড়ে ও ক্লাস নাইনে উঠার পরে ও মাকে বলেছে যে আমি সায়েন্স পড়তে পারবো না এত সময় আমি তো কষ্ট দিতে পারবো না কি পড়বে কমার্স পড়বে পড়ো কমার্সে সে ভালো রেজাল্ট করেছে তারপর সে বলল যে আমি তো কমার্স পড়বো আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়বো শতবর্ষী কলেজ নাম করা কলেজ বাংলাদেশের তো সেখানে যখন পড়বে বলছে আমি বলছিলাম পড়ো তাহলে কি করতে হবে তাকে আর্টসে চলে যেতে হবে সে আর্টসে চলে গেছে সেখানে সে ভালো রেজাল্ট করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরীক্ষা দিয়েছে আমার একটা বিশ্বাস ছিল আমার মেয়ে পাশ করবে তার কারণ হলো সে পড়ার বইয়ের বাইরের পড়া সে পড়ে প্রচুর পড়াশোনা করে সে আমাদের হুমায়ুন আহমেদ জাফর ইকবাল আনিসুল হক আবদুল্লা আবু সাহেদ থেকে শুরু করে বিখ্যাত বাংলাদেশ এবং বিদেশের লেখকদের বই তারা পড়ে বলেই আমার দুটো মেয়ে পড়ে আমার এই বিশ্বাসটা ছিল যে আমার মেয়ে ভালো করবে সে চারটা বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে সে বাংলাদেশ স্টাডিজটাকে বেছে নিয়েছে সেখানে পড়ছি আর কেরিয়ার বিল্ড আপের ব্যাপারটা একান্তই তার সে যদি মনে করে টিচিংয়ে আসবে কোনো অসুবিধা নেই সে যদি মনে করে অন্যভাবে সে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেটাও করুক কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা হলো আমার একটা স্বপ্ন হলো আমার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে তারা তাদের নামেই পরিচিত হবে তারা শামসুদ্দিন শিশিরের মেয়ে হিসাবে নয় তারা পরিচিত হবে না তারা তাদের পরিচয় পরিচিত হবে আর আমার ছোট মেয়েটাও একই রকম করে আমার ছোট মেয়ের নাম হলো নুরেন মুসারাত প্রতিটি আমার বড় মেয়ের নাম হলো অনুসাইবা মোবাসেরা তটিনি ওরা দুজনেই ওদের মতো করে বড় হচ্ছে আমার কোনো বেলা ব্যাপারেই আমি তাদের প্রতি কোনো ইয়ে নেই আর কি প্রথম দিয়ে তৃতীয় হতে হবে বা আমি কখনো আমার কোনো বাচ্চাকে কোচিং সেন্টারে নেই নাই চমৎকার স্যার আসলে আপনি একজন পাশে পড়েছে ভালো শিক্ষকই নন পাশাপাশি একজন আপনি সত্যিকারের বাবাও বটে আপনি সন্তানদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন যে ওদের যা ভালো লাগে ওরা তাই হোক তাই করে চমৎকার স্যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনার কি আছে যদি জানতে চাই আমার লেখালেখি নিয়ে কার্যক্রম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো যে লেখালেখিটা তো আমাকে চালিয়ে যেতে হবে এটা আমার আত্মার সাথে মিশে গেছে ভালো কিছু করতে চাই আরও ভালো কিছু করতে চাই আমার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার্থীর জন্য সমাজের জন্য দেশের জন্য যেই কাজগুলির ভিতর দিয়ে আমি শামসুদ্দিন শিশির পৃথিবীতে থাকব আমার দেহ চলে যাবে কিন্তু আমার কাজগুলো যাতে অনুরণিত হয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সেরকম করে কিছু কাজ করে যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে আমি শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করব শিক্ষার্থী নিয়ে কাজ করব সমাজ নিয়ে কাজ করব এটা আমার দায় এটা আমার দায়বদ্ধতা আমার গ্রামের যে চাচাটি মামাটি খালুটি আমার দাদাটি আমার পাশের বাড়ির চাচাটি আমাকে সব সময় কোনো কিছু লাভ ক্ষতির হিসাব করা ছাড়া আমাকে দোয়া করে যাচ্ছেন আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন সেই মানুষগুলো ওদের আমার কৃতজ্ঞতা তাদের জন্য তাদের সন্তানদের জন্য তাদের নাতির জন্য আমি সেই সমাজের জন্য যদি কিছু করে যেতে পারি তখন আমি মনে করব যে আমি শামসুদ্দিন শিশি হওয়ার পেছনের যে মানুষ মানুষ আছে তাদের জন্য কিছু করার ভিতর দিয়ে আমি সার্থক হতে পারবো চমৎকার বলেছেন স্যার স্যার আমরা একটু শুনতে চাই যে একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে যে এখন আপনি কি লেখালেখি করছেন বা নতুন কোনো গবেষণার কাজে হাত দিয়েছেন কিনা আমার নতুন গবেষণা হলো আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষক করার জন্য কি করা দরকার আমাদের যে নতুন কারিকুলামটা আছে কীভাবে অভিভাবক শিক্ষক এবং অংশীজনের কাছে পৌঁছাতে পারি তারপর আমার আরেকটা কাজ হলো আমি নিগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করবো নিগোষ্ঠী নিয়ে প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে আমার কারণ হলো আমি আমার পিএইচডি করতে গিয়ে আমার অজ্ঞতা আবিষ্কার করেছি যে শিশির তুমি কত কিছু জানো না তুমি দেখো এই অজ্ঞতা আবিষ্কার করার ভিতর দিয়েই আমি দেখেছি যে আমার এই জন্য বুঝলাম যে আমার অনেক কাজ করতে হবে আমি এখন লেখালেখি করি আসলে আমার চোখের সামনে যা আসে আমি যদি মনে করি যে এই মেসেজটা কাউকে নিয়ে কাউকে জানানো দরকার যেমন কয়েকদিন আগে আমি টিচ পর বাংলাদেশের একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখেছি তারা কিভাবে কাজ করছে শিক্ষার জন্য আমি ওদের নিয়ে একটা পত্রিকা লেখা লিখেছি 
তারপরে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনগুলো সতেরোই মার্চ আমি তার বঙ্গবন্ধু এবং তার শিক্ষা চিন্তা নিয়ে একটা লেখা লিখেছি পত্রিকায় আমি কতদিন কিছুদিন আগে একটা স্কুলে গিয়েছি দক্ষিণ বন্দর স্কুলে সেই স্কুলে দশম বর্ষপূর্তি হয়েছে সেই স্কুলের কাজগুলো আমাকে এত বেশি প্রাণিত করেছে আমি ভাবলাম যে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার আমি সেখানে লিখেছি আলো ছড়াচ্ছে দক্ষিণ বন্দর উচ্চ বিদ্যালয় এরকম করে আমার লেখা আমার যখন মনে কিছু আসে তখনই আমি লিখি মানুষের জন্য যেভাবে বলছিলেন যে তারা আলো ছড়াচ্ছে আপনিও এভাবে আমাদের মাঝে আলো ছড়াবেন এবং আপনার মাধ্যমে কিন্তু সকল অনুপ্রাণিত হবে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে বেছে নিতে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে চমৎকার খুবই ভালো লাগলো এবং আপনি আমাদের রাঙা সকালের আজকের অতিথি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা ভীষণ রকম কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ মাসরাঙ্গার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আমাকে যারা শুনছেন এতক্ষণ আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাই সকলের প্রতি